Desde la antigüedad, todos los médicos saben que la actitud de los enfermos influye de forma determinante en la evolución de muchas enfermedades. Las personas que son pesimistas, que, que tienen pánico, que, que no están motivadas, eh, tienen más dificultades para recuperar la salud que las personas que tienen un ánimo positivo y que tienen proyectos de futuro, que se sienten importantes para los demás. El factor psicológico es sumamente importante y la actitud positiva es fundamental. La actitud positiva es tan importante a la hora de tomar un medicamento que en todos los ensayos clínicos se tiene que controlar con eh, protocolos bastante estrictos de doble y triple ciego para evitar transmitir actitudes positivas o negativas porque se sabe que producen sesgos que invalidan las investigaciones. Si nos planteamos que cuando se toma una medicación se podría transmitir una actitud positiva, los beneficios son indudablemente eh, enormes. A muchas personas se les dicen que sean positivas, pero nadie les explica cómo hacerlo. Y yo me he dedicado 20 años a desarrollar un método que se llama Indalocodex, que está inspirado en una figura de brazos abiertos con un pequeño arco prehistórica que representa precisamente la positividad porque el ser humano cuando quiere expresar la máxima positividad abre sus brazos pues, cuando está delante de un paisaje que le gusta mucho, cuando ha ganado un premio, cuando llega a la cumbre de una montaña, la expresión más eh, importante de la positividad es la, la, los brazos abiertos, que es lo que yo llamo la postura de Indalo. Eh, lo que hago es combinar pequeños mensajes adecuados a la situación que generen expectativas confiadas de sanar junto con estas eh, expresiones corporales. La técnica funciona muy bien, se ha utilizado durante ya bastantes años para los temas respiratorios y en, en estos últimos años pues he adaptado todas estas técnicas para diferentes tipos de, de enfermedades. También es cierto que hay algunas técnicas que no utilizan ningún tipo de movimiento, solamente una pequeña frase que se llaman mensajes que tienen como objetivo estimular, animar, generar esperanza, generar expectativas confiadas de sanar. Eh, todo este eh, conocimiento lo he plasmado en un libro que se llama Ánimo, la importancia de la actitud positiva del enfermo, que se puede encontrar en Amazon. Y también he hecho, junto con la cantautora Ángela Muro, una aplicación con tres ejercicios muy sencillos que eh, sirven para subir el ánimo y que las personas se sientan acompañadas y generar ese acompañamiento psicológico que es tan fundamental y que lamentablemente apenas se utiliza, aunque está demostrado científicamente que influye de forma determinante. Este, estos trabajos vienen a cubrir un pequeño vacío eh, y son muy fáciles de utilizar eh, por todo tipo de personas. Os animo a que los conozcáis. Todo fluye y me protege Lucharé por los que amo Tengo tanto que vivir Cuando gane esta batalla Volveré a besar 